నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రస్తుతం మనతో పాటు ప్రముఖ జ్యోతిష హస్తశాస్త్ర తంత్రశాస్త్ర నిపుణులు పూజ్యులు గురువు గారు అశోక్ రాజు గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడతాం నమస్కారం గురువు గారు నమస్తే అండి గురువు గారు చెప్పండి చాలా మంది అంజనం గురించి మాట్లాడుతుంటారు అసలు అంజనం అంటే ఏంటి దీన్ని ఏ విధంగా చూస్తారు అంజనం అంటే ఏంటంటే మన పూర్వీకులు కానీ చాలా విషయానికి వచ్చేసరికి ఒక దైవజ్ఞలు అంటే ఎక్కువగా ఉపాసనలు ఉండేవాళ్ళు అంజనాన్ని ఎక్కువ వాడేవాళ్ళు అంజనం అంటే ఏంటంటే ఒక వస్తువు పోయిన తర్వాత అంటే మన ఇంట్లో ఒక డబ్బులు పోయిన లేకపోతే మన ఇంట్లో ఏదన్నా వస్తువు పోయిన అంటే జంతువులు ఇదివరకు జంతువులు ఎక్కువ ఉండే అంటే వాళ్ళ ఇళ్ళలో బాగా మన సంబంధించినంత వరకు కూడా గేదెలని తర్వాత ఆవులని ఇలా ఇలా చాలా విషయాలకు వచ్చేసరికి తర్వాత ఎవరన్నా డబ్బులు దొంగిలించినా వస్తువులు దొంగిలించినా కూడా ఆ వస్తువులు ఎవరు తీసుకెళ్లారు ఏంటి అనేది ఇదివరకు రోజుల్లో అంటే మన పూర్వీకులు ఎక్కువగా ఒక సాధుకుల దగ్గరికి అంటే ఆ జ్యోతిష సంబంధించిన సాధుకులని కాదండి దైవిక సాధుకులు అనే వాళ్ళు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఈ సాధుకులు ఏం చేస్తారంటే అంజనం అనేది ఏంటంటే ఒక ఆకు తీసుకొని ఆకు మీద కాటికతో అంటే కాటిక తీసుకొని కాటికతో దాని మీద రాసి మంత్రోచ్చారణ చేస్తే అంటే మన సినిమాలో ఎట్లా కనపడుతుందో అట్లా వాళ్ళ యొక్క రూపురేఖలతో సహా కనపడే ధాన్య అంజనం అంటాం మనం అంటే పలానా వ్యక్తి పలానా చోట తీసుకువెళ్ళాడు పలానా వస్తువు టైంలో తీసుకెళ్లాడు ఆ వ్యక్తి ఇలా తీసుకువెళ్ళాడు అని చెప్పగలిగిన సమర్థత అంజనానికి ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు అందుకని అంజనం అంటారు అంజనం అంటే కంటికి కనపడే కంటికి కనపడడానికి అవకాశం ఉందంటే ఒక సినిమా లాగా మనకు ఆ వస్తువు యొక్క రూపాన్ని చూపించగలిగితే అంజనం అనే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది ఈ అంజనాన్ని పూర్వీకులు ఎక్కువగా ఎందుకు వాడేవాళ్ళు అంటే ఎక్కువగా వాళ్ళ ఇళ్ళలో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా లేకపోతే వాళ్ళ ఇంట్లో ఏదైనా దొంగిలించబడిన వస్తువులని తిరిగి తీసుకొచ్చుకోవడానికో లేకపోతే వాళ్ళకి ఇబ్బందులు ఏమన్నా తొలగిపోవడానికో అంజనాన్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేయడానికి అవకాశం కలిగిస్తేవాళ్ళు అనమాట కాబట్టి అది ఎక్కువగా ఏంటంటే అంజనం అంటే దాన్ని ఆ రకంగా అంజనవాన్ని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు పురాతన కాలంలో అంజనాన్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుండేవారు ఇప్పుడు మనకు కొన్ని మూవీస్ లో కూడా చూపిస్తూ ఉంటారు అంటే ఇప్పటికీ అంజనం ఉందంటారా నమ్మొచ్చు అంటారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకనంటే దైవం దైవికం ఎంత ఉన్నదో దైవం ఎలా ఉందంటున్నారో అలానే అంజనం అనేది ఒక శాస్త్రం అండి ఒక శాస్త్రం అంజనం శాస్త్రం అని ఎందుకు అంటున్నాం అంటే ఇప్పుడు మనిషికి ఊహాజనితంగా పలానా టైంలో ఇక్కడ దొరుకుతుంది పలానా టైంలో ఇక్కడ దొరుకుతుందని ఎలా చెప్పగలిగాం అలానే ఈ అంజనాన్ని కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం చెప్పడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంది కానీ దాని మీకు సాధన అనేది అవకాశం ఎక్కువ ఉంది సాధన చేయాలి సాధన వలన కూడా అంజనం పెరగడానికి అంజనం అనేది దాని గురించి తెలుసుకోవడానికి అంజనాన్ని గురించి మనం చూపడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ అంజనాన్ని సంబంధించినంత వరకు కూడా సాధన అనేది చాలా కష్టంతో కూడుకుంది కానీ అంజనం అనేది తెలుసుకున్న తర్వాత అంజనం వేసుకున్న తర్వాత ఆ వస్తువు యొక్క వస్తువులు కానీ ఆ వస్తువు సంబంధించిన విషయాలు కానీ ఈ రోజుల్లో చాలా తక్కువగా ఉన్నారు అంటే అంజనాన్ని వేసేయగలిగిన వ్యక్తులు చాలా తక్కువ ఉన్నారు నేను అంజనాన్ని నేను వేస్తానని అయితే నేను చెప్పను ఎందుకంటే నాకు ఆ అవగాహన అయితే ఉంది కానీ పూర్తిగా దాని యొక్క సాధకుండి అయితే నేను కాదు అంటే పూర్తిగా సాధకుండి అయితే కాదు కానీ అంజనం అనేది ముఖ్యంగా మన పూర్వీకుల్లో కానీ శాస్త్రం ప్రకారంగా కూడా శాస్త్ర ప్రకారం అంజనం అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉందని చెప్పవచ్చు ఇప్పుడు పురాతన కాలంలో అంజనానికి అంత ప్రాముఖ్యత ఉండే కదా అంటే ఇప్పుడు అంత ప్రాముఖ్యత లేకపోవడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి అంటారు సాధన అండి సాధన లేకపోవడం ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి ఎక్కడో కూర్చున్న మనిషి కెమెరా పెట్టి ఇక్కడ చూస్తున్నాడు అంటే కెమెరా మీన్స్ అంటే సీసీ కెమెరాలు పెడుతున్నారు మనకి ఇళ్లలో అంటే సీసీ కెమెరా పెట్టి ఎక్కడో చూస్తున్నారు ఎట్లా చూస్తున్నారండి దానికి సంబంధించినంత వరకు కూడా నెట్వర్క్ ఎలా ఉందో అంటే ఉపగ్రహం నుంచి నెట్వర్క్ తీసుకున్నట్టు అంజనం కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది అంటే ఒక వస్తువు యొక్క జిజ్ఞాస అంటే ఒక వస్తువు ఒక మనిషి చేసే జిజ్ఞాస ఒక మనిషి ఎక్కడున్నాడు ఏ విధంగా కనిపెట్టడానికి కెమెరాలు ఎట్లా వాడుతున్నామో అలానే అంజనం అనేది హండ్రెడ్ కి ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది ఎందుకంటే అంత ఈ రోజుల్లో మనకి కెమెరాలు వచ్చి చూడడమో లేకపోతే అక్కడి నుంచి మనిషి చూడడమో లేకపోతే మొబైల్స్ చూడడమో ఎక్కడో ఒకసారి కనిపెట్టినట్టు అంజనం అనేది ఆ పూర్వం రోజుల్లో ఎక్కువగా ఉంది అంటే ఇవాళ సైంటిఫిక్ గా మీరు చెప్తున్న కెమెరాలకి ఈ అంజనానికి సంబంధం అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు కెమెరాలు ఎట్లా ఉన్నాయి అంజనం అంతే ఉందని చెప్పొచ్చు అంటే మన శాస్త్ర ప్రకారం సైన్స్ ప్రకారం మనం ముందుకు వెళ్తున్నా కూడా మనిషి ఇదివరకు తెలుసుకునే విషయాల్లో అంటే ఇప్పుడు రోజుల్లో మనకి సా శాస్త్రం పెరిగింది సైన్స్ పెరిగింది తర్వాత మనకి కెమెరాలు వచ్చినాయి లేకపోతే ఇంకోటి వచ్చినాయి కెమెరాలు ఎక్కడ పెడతామో మనం మొబైల్లో చూసుకుంటున్నాం ఎ
అంటే ఒక ఇంట్లో ఏదైనా జరుగుతుందో లేకపోతే ఇంకోటి చూసుకోగలుగుతున్నాం అలానే అంజనం అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది అంటే శాస్త్ర ప్రకారంగా అంజనం అనేది ఎందుకనంటే పూర్వీకుల్లో మనకి హైందవ సాంప్రదాయ ప్రకారం ఒక మనిషి ఆకు తీసుకున్న ఒక తమల పాకు తీసుకున్న తర్వాత ఆ తమల పాకు మీద ఆ రాస్తాడు అంటే కాటిక రాసిన తర్వాత దాని మంత్ర భేజస్సాలతో చేసుకుంటే మాత్రం ఆ ఇంట్లో మనిషి ఎవరు తప్పిపోయినా అంటే ఇంట్లో మనిషి తప్పిపోవడానికి ఎలా ఉందో తప్పిపోయిన తర్వాత ఆ తప్పిపోయిన మనిషి ఎక్కడ ఉన్నాడు ఏ విధంగా ఉన్నాడు చెప్పడానికి కూడా అంచనా ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న దానికి దీనికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారెంటీగా ఉందని చెప్పచ్చు అంటే ఇప్పుడు అంజనం చూసే వాళ్ళు సపోజ్ ఒక వస్తువు ఏదన్నా తప్పిపోయింది అనుకోండి ఒక వన్ వీక్ తర్వాత కూడా చూసి చెప్పగలరా సంవత్సరాల తర్వాత అని చెప్పొచ్చు అండి ఎందుకనంటే మనకి వివరంగా చెప్పాలంటే అంజనాన్ని చూడగలిగిన వ్యక్తి ఒక మనిషి ఎక్కడ ఉన్నాడు చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది ఎక్కువగా మన ఇంట్లో ఇదో రోజుల్లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు తగ్గింది కానండి గట్టిగా ఒక టెన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్లో అంటే ఎయిటీ సెవెంటీ సిక్స్టీలో మన మన మొత్తాతలు కానీ తాతలు కానీ ఉన్నాను అడిగితే అరే అంజనం వేయించాం అక్కడికి వెళ్ళి ఒక ఆయన గురుగారి దగ్గర అంజనం వేయించాం అంజనం వేసినప్పుడు ఆ గురుగారు చెప్పారు రా పలానా చోట ఉంటుందని నా అంటే మా బర్రెలు కావచ్చు మా ఇంట్లో తీసుకుని వస్తువులు కావచ్చు ఇలా మనకి చాలా చాలా చెప్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా చెప్పాలంటే పల్లెటూరులో ఇప్పుడు కూడా చెబుతుంటారు ఆ పలా నాయన అంజనం వేస్తాడు అంటే కొంతమంది అంజనం వేస్తారని ఎందుకు చెప్తున్నారంటే అంజనం అనేది అది సైంటిఫిక్ అండి ఓకే అది సైంటిఫిక్ ఎందుకనంటే ఇప్పుడు కెమెరాలు ఎట్లా చూస్తున్నావు ఇదే అంతే సేమ్ కాబట్టి సైంటిఫిక్గా నిరూపణ చేయబడిన వస్తువే కాబట్టి అంజనం వేయడం వల్ల కూడా ఏంటంటే మనిషి ఒక మనిషికి ఎలా కనపడుతుంది అంటే అంజనం వేసిన మనిషికి కొంతమందికి అంజనాలు కూడా మూడు రకాలండి అంజనం అనేది ఒక మనిషి ఆకు మీద చూసే వంజనం తర్వాత ఆకు కాకుండా వారి కంటికి పెట్టుకుంటారు కంటికి పెట్టినప్పుడు కంటికి పెట్టుకున్న తర్వాత ఆ మనిషికి తన మైండ్ ప్రకారం అంటే మైండ్తో ఆ మనిషి ఎక్కడ ఉన్నాడు ఏంటని చెప్పగలిగేది కూడా ఒక అంజనం అంటే ఒక వ్యక్తి ఇక్కడ కూర్చొని కొంతమంది చెప్తుంటారు ఏమండి మీ ఇంట్లో అది ఉందండి అని ఎలా చెప్తున్నారు అంజనం అనుకోవాలి కంటి అంజనం అంటారు దాన్ని అంటే ఒక మనిషికి సూక్ష్మ శరీరం ఎట్లా వెళ్తుందో అంటే మనిషి సూక్ష్మ శరీరం అంటే మనిషి చనిపోయిన తర్వాత సూక్ష్మ శరీరం ఎలా వెళ్తుందో అది పారసైకాలజీ ఉందని అందరూ ఒప్పుకుంటుంది కదా అలానే అంజనం కూడా ఏంటంటే ఒక మనిషి చూడగలిగిన శక్తి మనకు మెయిన్స్ ఉన్నాయి అంటే మన మైండ్కి చాలా హై పవర్ ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంది అంటే ఒక మనిషి పచ్చ రోజు మీరు ఒక విషయాన్ని బాగా మనం చర్చించుకున్నాం అనుకోండి మీరు రోజు మీరు మాట్లాడుతున్నారు మీరు నాతో ఎంత స్పీడ్గా మాట్లాడగలుగుతున్నారు అలానే ఒక అంజనం కానీ ఒక ఒక వాడింగ్ కానీ మనం రోజు వాడుతున్న కొద్దీ దాని యొక్క పవర్ పెరుగుతుంటుంది అంటే అందుకనే మన బేజాస్టాలు ఇచ్చారు మన గురువులు మనకు బేజాస్టాలు ఇచ్చారు పలానా బేజాస్టాన్ని తీసుకోండి ఆ బేజాస్టాన్ని మనం ఎంత కరిజిల్గా క్లియర్గా మనం వాడుకోగలిగితే ఆ యొక్క పవర్ మనలో ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అవుతుంది ఆ జనరేట్ అయినప్పుడు ఎక్కడ ఇక్కడ కాదు ప్రపంచాలు ఎక్కడైనా చూడగలిగిన సమర్థత ఉండేది అవకాశం ఎక్కువ ఉంది అలా మనకు సమర్థంగా అలా చూసుకెలిగిన వ్యక్తులే బ్రహ్మం గారు అంతే కదా అంటే ఎప్పుడూ జరగబోయేట దాదాపు ఆయన పుట్టిన తర్వాత నుంచి కొన్ని వేల సంవత్సరాల తర్వాత ఎలా ఉంటుందని చెప్పగలిగిన వారు తర్వాత మనకి ఇంగ్లీష్లో కానీ యూరోప్ కంట్రీస్లో నో స్ట్రామస్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఒక రకంగా అలాంటి పవర్ అనేది చేసుకునిన వ్యక్తులే అంటే ఒక జ్ఞానాన్ని కలిగిన వ్యక్తులే కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇప్పుడు కామన్గా అవి బ్రహ్మం గారు చెప్పారు నో స్ట్రామస్ గారు చెప్పారు అది జరుగుతుంది ఇది జరుగుతుందని ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారో ఇది కూడా కరెక్టే కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంజనం అనేది ఉందనే చెప్పొచ్చు అంటే ఇప్పుడు అంజనాన్ని ఆకు మీద కళ్ళతో కాకుండా వాటర్లో అలా ఏమన్నా చూసే అవకాశం ఉందంటారా అంజనాన్ని కళ్ళతో కాకుండా వాటర్ లో కూడా కొంతమంది చూస్తుంటారు మూవీస్ లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది అంటే ఒక మనిషి యొక్క శబ్దాన్ని శబ్దాన్ని వాటర్ ఒకటి తర్వాత కళ్ళు ఒకటి తర్వాత ఆకు మీద ఒకటి అంటే అందాక చెప్పాను మీకు అంజనాలు ఒక మూడు రకాలుగా ఉన్నాయండి ఇలా మనం ఆ మనిషి యొక్క చత్వాన్ని ఆ మనిషి తత్వాన్ని అంటే ఒక్కొక్క టైప్లో అంజనాన్ని ఒక్కొక్క టైప్లో వాడుతుంటారు అంటే ఒక వ్యక్తి తను జిజ్ఞాసగా తెలుసుకున్న విషయాన్ని అంటే ఒక మనిషి ఎలా ఉంటుందంటే ఆయనకి ఈ పౌరు అంటే ఆకు మీద చూసుకెళ్ళి పౌర్ వస్తుంది కొంతమందికి కంటితో చూసే పౌర్ వస్తుంది కొంతమంది మీరు అన్నట్టు వాటర్లో చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఆ విషయాన్ని అవగాహనతో లోపలికి వెళ్ళి చూడగలిగిన సమర్థత కూడా ఈ అంజనం పౌరతో రావడానికి అవకాశం ఉంది అంటే ఈ విధంగా ఏ విధంగా చూడవచ్చు వాటర్లో కూడా చూడడానికి కూడా అవకాశం ఉందని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పొచ్చు రైట్ ధన్యవాదాలు గురువు గారు అంజనం అంటే ఏంటి దాన్ని ఏ విధంగా చూస్తారు చాలా చక్కగా వివరించారు సోవియస్